Nagbabala ang ilang maritime experts sa hanggang 33 billion pesos na halaga ng pinsalang dinudulot daw ng China sa West Philippine Sea. Sa pagtaya ng UP Marine Science Institute, mahigit $350,000 so higit kumulang 18 million pesos ang estimated monetary losses o nawawala sa Pilipinas sa kada ektarya ng nasisirang coral reef o bahura kada taon. Bunsod po ito ng pangingisda at paggawa ng artificial islands ng China. Noong 2016, nasa 550 hectares ng Panatag Shoal at 1,300 hectares ng Spratly Islands ang sinira daw ng China. Studies are saying that we are already on the brink of collapse in terms of fisheries. Ando na tayo sa area na yun. And if we continue activities that degrade the environment, that degrade the habitat, uh, collapse will be very you know, soon. Kasabay nito, nanawagan ng mga eksperto at uh, grupo ng mga mangingisda sa gobyerno na unahin ang kapakanan ng mga Pilipino kaysa sa relasyon sa China. Dito namin kinukuha ang lahat ng pangailangan ng aming pamilya. Ang problema naming mangingisda, yung aming huhuling isda parang ibinibigay pa sa ibang hindi nating kababayan. One is already too many. And there are fishermen who depend on the West Philippine Sea. Not protecting that would affect that one fisherman. And that one fisherman is also Filipino. And we should be, and we should be protecting their rights too.